നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് റെസോണൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ റെസോണൻസ് നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ അവിടെ കുറച്ച് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ബട്ട് റെസോണൻസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും സെയിം ആളാണ് ഓസോൺ ഓസോൺ നമുക്കറിയാം എഴുതുന്നത് ഓ ത്രീ എന്നാണ് ഓ ത്രീ അപ്പോൾ ഓസോൺ എന്ന ഒരു മോളിക്യൂളിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായി എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രം മതിയാകില്ല കാരണം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഓസോണിൻ്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും സിംഗിൾ ബോണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ആണ് എന്നാൽ ഓസോണിന് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഡബിൾ ബോണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും അപ്പോൾ ഓസോൺ എന്ന മോളിക്യൂളിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായി എനിക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രം പോരാ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ വേണ്ടി വരുന്നു ആക്ച്വലി ഇത് തന്നെയാണ് റെസോണൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വേറൊരു എക്സാമ്പിളൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സച്ചിനെ തന്നെ എടുത്തത് ആരാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് സച്ചിൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ദിസ് ഇസ് സച്ചിൻ ഇതാണ് സച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞു നാളിലെ സച്ചിൻ ബാറ്റും കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ഇതാണ് സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇതുപോലെ ഒരാളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോട്ടോ പോരാ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സച്ചിൻ്റെ പല പല കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വെച്ചിട്ട് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് സച്ചിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് സച്ചിൻ ഇത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഓരോ മുംബൈ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോരാ എങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ പറയാം ഈ സ്ട്രക്ചറുകളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കനോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കനോണിക്കൽ കനോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മറ്റൊരു പേര് റസോണൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റസോണൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റസോണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കനോണിക്കൽ ഫോംസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഒറ്റ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ കൊണ്ട് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഓരോന്നെയും പറയുന്ന പേര് വേറൊന്ന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ബെൻസീൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ബെൻസീൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ബെൻസീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കിൽ പഠിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ബെൻസീനാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഈ ഒരു സിമ്പിളാണ് റെസോണൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ റെസോണൻസ് നടക്കുന്നത് കാണിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഡബിൾ ഹെഡ് ആരോ മാർക്ക് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ബെൻസീൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ബെൻസീൻ ഇതും ബെൻസീനാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ബെൻസീൻ അത് ബെൻസീനാണ് ഒരു പടിനിയുണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം വരച്ച് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നോക്കിയേ ബെൻസീൻ എന്ന ഒരാളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബെൻസീൻ എന്ന മോളിക്യൂളിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഐ കെ നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി യൂസിങ് വൺ സ്ട്രക്ചർ ഒറ്റ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് ക്യാൻ ബി ആക്യുറേറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് മോർ ദാൻ വൺ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ ഈ ഓരോ സ്ട്രക്ചറുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കനോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കനോണിക്കൽ ഫോംസ് ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റെസോണൻസ് ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസോണൻസ് അപ്പോൾ എന്താ റെസോണൻസ് വെൻ എ മോളിക്യൂൾ കെ നോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് വൺ സിംഗിൾ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വൺ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ ബട്ട് ക്യാൻ ബി ആക്യുറേറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് മോർ ദാൻ വൺ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെർ കോൾഡ് ആസ് കനോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫിനോമിന ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റെസോണൻസ്
റെസ്റ്റോനൻസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ഇവിടെ ഓസോണിന് രണ്ട് റെസ്റ്റോണൻസ് സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് അല്ലേ ബെൻസീനിന് ഒരു പക്ഷേ ഇതല്ല ഇനിയുണ്ട് ഒരു ഏഴ് റെസ്റ്റോണൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഇയാൾക്ക് രണ്ട് റെസ്റ്റോണൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഇയാൾക്ക് ഏഴ് റെസ്റ്റോണൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആര മോർ സ്റ്റേബിൾ നോ ഡൗട്ട് മോർ സ്റ്റേബിൾ ഈസ് ബെൻസീൻ കാരണം റെസ്റ്റോണൻസ് സ്ട്രക്ചറുകളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ വർഷം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലാണ് അതായത് നമ്മൾ റെസോണൻസ് എഫക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ പഠിക്കും അന്നേരം പഠിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം പഠിക്കുക റെസോണൻസ് സ്ട്രക്ചർ എത്രത്തോളം കൂടുവോ അത്രത്തോളം സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടും ഓക്കെ ഇനി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ റെസോണൻസ് സ്ട്രക്ചർ അതോട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് പേന എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പേന നമുക്കറിയാം പേന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചോക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ദിസ് ഇസ് പെൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പേനയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ചോക്ക് അത് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചോക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം പേന എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ബട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മാർക്കർ കാണിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് പെൻ ആക്ച്വലി ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു പേനയല്ല ഇതൊരു വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കർ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഇതും കാണിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു മാർക്കർ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ വേറൊരു മാർക്കർ കാണിച്ചു ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ബോൾ പെൻ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പെൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആരാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആരാ ഇതല്ലേ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ റെസണൻ സ്ട്രക്ചർ ഇത് നാല് പേരെയും നമുക്ക് പറയാം റെസണൻ സ്ട്രക്ചർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ആളാണ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ റെസണൻ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരെയും നമുക്ക് റെസണൻ സ്ട്രക്ചർ റെസണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആരാണോ ഒരു പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഇയാളാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ റെസണൻ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുകൂടെ ഇയാൾക്കൊരു എനർജി കാണും ഇയാൾക്കൊരു എനർജി എന്തായാലും കാണും ആക്ച്വൽ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ കാണുമല്ലോ അതിനും ഒരു എനർജി കാണും ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പേപ്പറിലൊന്നും വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇവർ തമ്മിലുള്ള എനർജിയുടെ ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസോണൻസ് എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ എന്താണ് റെസോണൻസ് എനർജി എന്ന് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പറയണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ റെസോണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ റെസോണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഒരുപാട് കാണും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതും ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസോണൻസ് എനർജി അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റെസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് If a molecule cannot be explained using one Lewis structure and can be explained using more than one Lewis structure, the method is called resonance and the structures are called as canonical structures or resonance structure. Now, we have a little point to say, difference in energy between actual structure and the most stable resonance structure. I will learn how to learn how to actual structure is energy. How much structure is actual structure? Actual structure is energy. കുറവാണ് എന്നാൽ ഈ കൂടുതലുള്ള മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ റെസ്റ്റോറൻസ് സ്ട്രക്ചറിന് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും അയാൾക്ക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ഇവർ തമ്മിലുള്ള എനർജിയുടെ ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസോണൻസ് എനർജി ഓക്കെ പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ റെസോണൻസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ റെസോണൻസ് റെസോണൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കനോണിക്കൽ ഫോംസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ കമ്പയറബിൾ എനർജി അതെ നോക്കി ഓസോണിന് രണ്ട് റെസോണേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ വരച്ചു ഈ രണ്ട് പേരുടെയും എനർജി കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവൻ്റെ എനർജി അവൻ്റെ എനർജി വലിയ വ്യത്യാസം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും വലിയൊരു വ്യത്യാസം എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകരുത് രണ്ട് പേ
ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് റെസ്റ്റോറൻസ് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് റെസ്റ്റോറൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോർഷനാണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ മോളിക്യൂൾസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മോളിക്യൂൾസിൽ അത് കോവാലിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൽ പലപ്പോഴും പകുതി ചാർജുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം കോവാലിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൽ സാധാരണ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറില്ല യൂണി കോമ്പൗണ്ടുകളിലാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ കോവാലിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിലും നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആളുകളുടെ പ്രസൻസിൽ പകുതി ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത്തരം മോളിക്യൂൾസിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നതിന് പറഞ്ഞു പോവാം ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് സി എൽ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എച്ച് സി എൽ ഒന്നുകിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ്റെ ചാർജ് ചാർജ് ഡെവലപ് ഡൗൺ എനി വൺ ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആ പകുതി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ്റെ പകുതി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവാം എന്തുകൊണ്ട് ആവാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് എന്നിട്ട് ഈ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റംസ് അതിനെയാണ് ഞാൻ ആറ് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാർജിനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ചാർജ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഈസ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂ എന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് മ്യൂ നമ്മൾ മ്യൂ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് നോക്കാം അതെ നമുക്ക് നോട്ടിൽ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ എനി വൺ ഓഫ് ദ ആറ്റം ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റംസ് ഇൻ എ കോവാലിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ട് ഒരു കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ടിലുള്ള ഒരു കോവാലിൻ്റെ ഒരു കോവാലിൻ്റെ മോളിക്യൂളിലെ കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജിനെ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ പഠിച്ചോളാം ഇനി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് സോ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവണം ഓക്കെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് വരാം ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ മ്യൂ മ്യൂ എന്ന ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിബായ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബൈ ആണ് ഡിബായ് സിമ്പൾ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിബായ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിബായ് ഒരു ഡിബായ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഡിബായ് ഈക്വൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ So, this is the value of 1 dibai. One dibai is the value of 3.335, 3.3 into 10 raise to minus 10 centimeter. Okay. Next one. Dipole moment, where do we indicate it? Dipole moment, we have to say that HCL is the value of HCL. Say this is HCL. Dipole moment is indicated. One arrow mark, what is it? That is the side letter. One tail, one cross line. That is the arrow mark in the tail letter, one cross line. What is it? What is it? What is it? എങ്ങോട്ടാണോ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളിൻ്റെ നേർക്കാണ് ആരോ ക്ലോറിനാണ് നെഗറ്റീവ് അവിടെയാണ് ആരോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ ഡി ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളിൻ്റെ നേർക്ക് സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡൈപോൾ മോൻ മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്ക് അറ്റത്തൊരു ക്രോസ് ലൈൻ ഓക്കെ ദെൻ ഹോമോ ഡയറ്റോ മോളിക്യൂൾസ് ആവും സീറോ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് നല്ലൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു എന്നൊരു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാണ് ഒരാൾ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പോളാറല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഹോമോ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഹോമോ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു മോളിക്യൂളിലെ രണ്ട് ആറ്റവും സെയിം എൻ ടു ഒ ടു ഇതുപോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള മോളിക്യൂളുകളൊക്കെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്ന
എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇടണം ഈ ഈ ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി ഈ സീവും ആറ്റത്തിന് മോളിക്കൽ വയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുക ഇതെങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം മ്യൂ ഈക്വൽ ക്യു ഇൻറ്റു ആർ ഫോമുല അതാണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും സീവോയുടെ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടാണ് ഒന്ന് നേരെ തിരിച്ചാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഓപ്പോസ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സോ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോയിട്ട് എത്ര വരും സീറോ ഡി ബൈ എന്ന് കിട്ടും സീറോ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങോട്ടുള്ള ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ഹൗസിലേക്ക് വരാം ബി എഫ് ത്രീ ബി എഫ് ത്രീ സി ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഈ ബി എഫ് ത്രീക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ വന്നതെന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ബി എസ് സി പേർ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഡൈപ്പോളമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ ബി എഫ് ത്രീ ബി എഫ് ത്രീ വരുമ്പോൾ നോക്കുക നെഗറ്റീവ് ആരാണ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം വരില്ലല്ലോ ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ആളില്ല അപ്പോൾ അയാളാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇതാ പോകുന്നു എന്നാൽ ഫ്ലോറിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഡൈപ്പോളമെൻറ്റ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് രണ്ട് നിയമം കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ മുകളിലോട്ട് ഒരാൾ പോകുന്നുണ്ട് സോ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൽ സീറോ സീറോ ഡി ബൈ കാരണം ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ട് നെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം പിന്നെയും ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയുള്ളു സോ നമുക്ക് ഇത് എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനോ എൻട്രൻസിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് This is NH3 and this is NF3. From this, we shall have more dipole moment value. NH3 and NF3 are going to be able to tell you that this is the dipole moment value of the dipole moment value. Let's look at the dipole moment value. Electron negative is the same as the electron negative. Hydrogen is the negative as the nitrogen. So, let's go to the dipole moment value. Let's look at the dipole moment value. പിന്നെ ഈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഒന്നും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഇയാളെ ലോൺ പെയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് ലോൺ പെയറിനെ വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലോൺ പെയർ സോ ദിസ് ഇസ് ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും മുകളിലേക്കായിരിക്കും സോ ലോൺ പെയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ അടുത്ത മോളിക്കുള്ളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൈഡ്രജനുണ്ട് ഫ്ലോറിനുണ്ട് മോർ നെഗറ്റീവ് ഫ്ലോറിനാണ് സോ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ലോൺ പെയർ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും മുകളിലോട്ടായിരിക്കും സേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഡിബൈ ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ഡിബൈ എന്നാൽ എൻ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന് എൻ എഫ് ത്രീക്ക് ആകുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിബൈയേ ഉള്ളൂ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിബൈ അപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാവും രണ്ടിനും സെയിം സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നടുക്കൊരാളുണ്ട് എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെട്ര ആയിട്ടൽ സ്ട്രക്ചർ ഈ ടെട്ര ആയിട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിനി പഠിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എന്നാലും ജസ്റ്റ് അറിയാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ മറ്റേയാളിനും ഇതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് എന്നെ അവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ മൂന്ന് ഫ്ലോറിൻ രണ്ട് പേർക്കും ഡിസ്റ്റോട്ട് ടെട്ര ആയിട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുവാനെ കുറിച്ച് രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എൻ എഫ് ത്രീക്ക് ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ എൻ എഫ് ത്രീക്ക് അത് കുറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻ എൻ എസ് ത്രീ ദ ലോൺ പെയർ ഡയറക്ഷൻ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ലോൺ പെയറിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമിലർ ടു ദ അതർ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സിമിലർ അല്ലേ നോക്കിയേ ഈ ഓരോ എൻ എച്ചിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എൻ്റെ സെയിം ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ ഇല്ല അവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ ഇല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ എൻ എഫ് എൻ എഫ് എൻ എഫ് മൂന്ന് പേരും ഡൈപ്പോൾ മ